ஹலோ ஸ்டூடெண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பப்ளிக் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் டெபிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து அடுத்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கமர்ஷியல் பேப்பர் அதனுடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸுனுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே வாட் இஸ் கமர்ஷியல் பேப்பர் கமர்ஷியல் பேப்பர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து நான் கடன் வாங்குறேன் ஸோ அந்த கடனை வந்து நான் வந்து எப்போ திருப்பி கொடுப்பேன் அப்படின்றத நான் வந்து ஒரு நோட் மாதிரி அதாவது ஒரு ஸ்லிப்பில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ அண்ட் ஸோ டேட்டில் நான் இவர் இது இவர்கிட்ட இருந்து வாங்கினேன் இந்த கடனை இந்த டேட்டில் வந்து நான் அவருக்கு திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் அவர் வாங்கின கடனுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் எழுதி அவர் என்ன பண்ணுறாரு கடன் வா கொடுத்தவங்க கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் இந்த டேட்குள்ளே நான் உங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்க ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லிப்பை தான் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராமிசரி நோட் மாதிரியே தான் கமர்ஷியல் பேப்பரும் ஓகேவா இந்த ப்ராமிசரி நோட் தான் மாதிரி தான் கமர்ஷியல் பேப்பரும் இப்போ பப்ளிக் டெபாசிட்ஸில் என்ன பண்ணாங்க டெபாசிட்ஸை கம்பெனி ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட்டாக ஒரு ரெசிப்ட் கொடுத்தாங்க இல்லையா தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இந்த ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வாங்கின கடனுக்கு இந்த டேட்டில் நான் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி தான் அர்த்தம் ஓகேவா அந்த ஸ்லிப்பை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இதே சேம் பேசிஸில் தான் வந்து கமர்ஷியல் பேப்பரும் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஓகேவா பட் ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் எ நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இப்போ சப்போஸ் ப்ராமிசரி நோட் வந்து ஒருத்தர் வச்சுருக்கிறாரு தட் இஸ் ஒன் லேக் ஒர்த் உள்ள ப்ராமிசரி நோட்டை வச்சுருக்கிறாரு சப்போஸ் அவருக்கு வந்து வேறு யாருக்காவது வந்து இந்த அமௌண்ட்டை அவரே வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒன் லேக் ருபி கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த ப்ராமிசரி நோட்டை அவருக்கு அவரோட இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துருவார் அவர் பேரை போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஓகேவா அது மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் கூட ஓகேவா ஈஸிலி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓகேவா ப்ராமிசரி நோட்டுன்றது வந்து இட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் டு எனி அதர் நேம் அது மாதிரி கமர்ஷியல் பேப்பர் இஸ் அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்செக்யூர்ட் பனி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஓகேவா பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி தான் இஷ்யூடு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராமிசரி நோட் மாதிரி கமர்ஷியல் பேப்பரும் வந்து ஒரு அன்செக்யூர்டு மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஓகேவா இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் இண்டியா இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபார் எனேபிளிங் ஹை ரேட்டட் கார்பரேட் பாரோயர்ஸ் டு டைவர்சிஃபை தர் சோர்சஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் அண்ட் டு ப்ரொவைட் அண்ட் அடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி ரேட்டட் கார்பரேட் பாரோவர்ஸ் அதாவது பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்க அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஸுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஸ்னால் பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு இப்போ வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னால் டே டு டே க்கு தேவையான செலவுகளுக்கு வந்து அவங்க பேர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் இந்த மூலமாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃபண்ட்ஸை வந்து அவங்களால ரைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி ரைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபண்ட்ஸுக்கு இவங்க ரிட்டனாக என்ன கொடுப்பாங்கன்னா கமர்ஷியல் பேப்பர் அப்படின்றத வந்து அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா சப்சிக்வெண்ட்லி ப்ரைமரி டீலர்ஸ் அண்ட் ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வெர் ஆல்சோ பெர்மிட்ரட் டு இஷ்யூ சிபி டு எனேபிள் தெம் டு மீட் த ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்டிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த ஆப்ரேஷன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைமரி டீலர்ஸ் அண்டு ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஸோ இந்த மற்ற ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கும் சரி இல்லை வந்து ப்ரைமரி டீலர்ஸ்னால் பெரிய பெர
individuals, banking companies, other corporate bodies and in unincorporated bodies, non-residents and foreign institutional investors etc. can invest in CPS. So, individuals are kalam, illa or banking company are kalam, illa vandha other corporate bodies, matta companies are kalam, illa NRIs, avonge are kalam, illa foreign institutional investors. Yuvonge allah vandhi enna pannala apne na, in the commercial paper la invest pannalaam. Yuvonge allah vandhi invest panna kodiya rights irukku, apne in soldranga. CP can be issued for maturities between a minimum of 7 days and a maximum of up to 1 year from the date of issue in denominations of rupees 5 lakh or multiples thereof. Okay, in the commercial paper, validity minimum 7 ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த commercial paper வந்து validity இருக்கு. அதனுடைய எவ்வளவு amount க்கு வந்து அந்த commercial paper வந்து issue பண்ணுவாங்க அப்படின் பார்த்தீங்கனா 5 lakhs and more க்கு வந்து commercial papers வந்து issue பண்ணுவாங்க. Okay, wow. So, however, the maturity date of the commercial paper should not go behind the date up to which the credit rating of the issuer is valid. So, on the commercial paper, what maturity date do you do? What date do you do? What amount 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 do you do? Okay, wow. which the credit rating of the issuer is valid. That is, CP should not go behind the date up to which credit rating of the issuer is valid. Any the commercial paper valid, you can get the date of the investor's amount. If you get the date of the கடையாது அப்படின் சொல்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து commercial paper so commercial promissory note பருத்த வரிக்கும் நம் என்ன பண்டும் it is transferable அதுவும் வந்து ஒரு financial instrument தாம் but that can be transferable ஆனா commercial paper அப்படின்றது வந்து யார் இஷ்யு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா primary dealers அதா பெரிய பெரிய companies corporate companies அல்லாம் இருக்காங்களியா அவங்க வந்து அவங்களுடைய day-to-day operations காக ஒரு short-term fund வந்து raise பண்டிரத்துக்காக investors கிட்டிருந்த amount fund raise பண்ணி அதுக்கு பதிலாக acknowledgement இவுங்க என்ன பண்டிராங்க commercial paper அப்படின்றது issue பண்டிராங்க so இந்த commercial paper issue பண்டிரது வந்து primary dealers be corporate companies and all India financial institutions க வந்து இந்த commercial paper issue பண்ண கோடிய right வந்து கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு இந்த இந்த commercial papers வந்து யார் அல்லாம் வந்து invest பண்ணலாம் அப்படின் பார்த்துகன்னா எந்த ஒரு individual person அருந்தாலும் invest பண்ணலாம் banking companies அருந்தாலும் சரி corporate bodies இருத்தாலும் சரி மத்த companies அருந்தாலும் சரி NRIs foreign countriesல இருப்பாங்களையா அவுங்களும் வந்து பார்த்துகன் முடியோம் சோ இந்த commercial paper அடின்றுத்து வந்து அது issue பண்டுராங்கில்லியா அது நுடிய maturity period வந்து 7 daysல் இருந்து 1 year வருக்கும் நான் அந்த commercial paper வந்து validity இருக்கு okay வா அதே போல amount வந்து 5 lakhs and above தான் வந்து commercial paper வந்து அவுங்க issue பண்ணுவாங்க அதே போல commercial paperல வந்து என்ன maturity date வந்து போட்டுருக்கோ எந்த date வரைக்கும் அந்த commercial paper valid சொல்லிருக்கோ அதுக்குல்ல அவங்க வந்து அந்த maturity அந்த amount வந்து அவங்க investorsக்கு வந்து return குடுத்துருனோ இதுதான் வந்து commercial paper okay வா இதை ஏன் நம்ம promissory note ஓட நம்ம வந்து compare பண்டுரும் அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு instrument மாதிரி அதாவது financial instrument மாதிரி so commercial paper ஓம் அதே மாதிரியான ஒரு financial instrument but it is an unsecured money market instrument அப்படின் சொல்லிருக்காங்க okay இப்போ merits a commercial paper is sold on an unsecured basis and does not contain any restrictive conditions 
அதாவது இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் அப்படின்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்செக்யூர்டான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு தான் இல்லையா ஸோ அன்செக்யூர்டான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னும் பொழுது அதில் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோ கண்டிஷன்ஸோ வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து இருக்காது ஓகேவா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து தட் இஸ் அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக வந்து இருக்காது ஏன்னா இது வந்து ஒரு அன்செக்யூர்டான ஒரு மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் இருக்கிறதுனால நிறைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே கிடையாது இது ஒரு மெரிட்டாக சொல்லப்படுது ஆஸ் இட் இஸ் ஃப்ரீலி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இட் ஹேஸ் ஐ லிக்விடிட்டி அதாவது ஃப்ரீலி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியது எப்படி ப்ராமிசரி நோட்டை நம்மளால் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி கமர்ஷியல் பேப்பரையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ இட் ஹேஸ் அ ஹை லிக்விடிட்டி ஹை லிக்விடிட்டினா ஈஸியாக வந்து கேஷ் கேஷிங் வந்து பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இந்த கமர்ஷியல் பேப்பரில் அதிகம் இட் ப்ரொவைட்ஸ் மோர் ஃபண்ட்ஸ் கம்பேர் டு அதர் சோர்சஸ் ஸோ அதர் சோர்சஸ் ஃபினான்ஸ் சோர்சஸை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் மூலிமா அதிக அளவில் ஃபண்ட்ஸை வந்து ரேஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸும் இதில் வந்து ஃபண்டு ரேஸ் பண்ணுவாங்க இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸும் ரேஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற கம்பெனிகளும் ஃபண்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ஃபண்டு ரேஸ் பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இந்த கமர்ஷியல் பேப்பரில் இருக்குது ஜென்ரலி த காஸ்ட் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேப்பர் டு த இஷ்யூவிங் ஃபேம் ஈஸ் லோயர் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்கிங் லோன்ஸ் ஸோ ஆர்பிஎஸ்லி பேங்கில் வாங்குகிற கடனை கடனுக்கு ஆகக்கூடிய காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த செலவை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இந்த கமர்ஷியல் பேப்பரை அவங்க இஷ்யூ பண்ணுறதுனால ஆகக்கூடிய காஸ்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அ கமர்ஷியல் பேப்பர் ப்ரொவைட்ஸ் எ கண்டினியூஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபண்ட்ஸை ரேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அமைப்பை இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குது திஸ் இஸ் பிகாஸ் தர் மெச்சூரிட்டி கேன் பி டெய்லர் டு சூட் த ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி இஷ்யூவிங் ஃபார்ம் ஃபர்தர் மெச்சூரிங் கமர்ஷியல் பேப்பர் கேன் பி ரீபெய்ட் பை செல்லிங் நியூ கமர்ஷியல் பேப்பர் அதாவது மெச்சூரிட்டி பீரியட் வ திஸ் திஸ் இஸ் பிகாஸ் தர் மெச்சூரிட்டி கேன் பி டெய்லர் டு சூட் த ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி இஷ்யூவிங் ஸோ ஃபண்டை வந்து அவங்க வந்து மினிமம் செவன் டேஸு மேக்ஸிமம் ஒன் இயர் ஸோ அந்த டேட்டை வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி டேட்டை வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கமர்ஷியல் பேப்பர் வந்து மெச்சூர் ஆகும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இன்னொரு கமர்ஷியல் பேப்பரை நியூவாக ஒரு கமர்ஷியல் பேப்பரை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க செல் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஒன் லேக்குக்கு ஒருத்தருக்கு நான் கமர்ஷியல் பேப்பர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கேன் அவருடைய மெச்சூரி டேட் வந்து வரும்பொழுது நான் வந்து என்ன பண்ணோம் அந்த அமௌண்ட்டை ரிட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக கம்பெனி என்ன பண்ணலான்னா மறுபடியும் இன்னொரு கமர்ஷியல் பேப்பரை நியூவாக ஒரு கமர்ஷியல் பேப்பரை அவங்க வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியும் அமௌண்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு பதில் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அமௌண்ட்டினுடைய பீரியடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக புதுசாக ஒரு கமர்ஷியல் பேப்பரையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ கம்பெனிஸ் கான் பார்க் தேர் எக்ஸஸ் ஃபண்ட்ஸ் இன் கமர்ஷியல் பேப்பர் தேர் பை ஏர்னிங் சம் குட் ரிட்டர்ன் ஆன் த சேம் ஸோ இதனால் வந்து கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அதிகப்படியான ஃபண்ட்ஸை வந்து ரைஸும் பண்ண முடியும் த்ரூ கமர்ஷியல் பேப்பர் அண்ட் அதன் மூலிமா வந்து அவங்க பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதிகப்படியான ரிட்டர்ன்ஸையும் அவங்களால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கமர்ஷியல் பேப்பர் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் ஹை ஃபண்ட்ஸை ரேஸ் பண்ணுறதுக்கான கம் ஒரு பாசிபிலிட்டிஸை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா மோஸ்ட்லி கமர்ஷியல் பேப்பர் யார் இஷ்யூ பண்ண முடியும் primary dealers பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிஸும் and all india financial institutions இவங்களுக்கு மட்டும்தான் கமர்ஷியல் பேப்பரை இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு இந்த கமர்ஷியல் பேப்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒரு ஒவ்வொரு தனிநபரும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இல்லை வந்து ஒரு பேங்க் கம்பெனியோ இல்லை வந்து ம
ஓகேவா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டை வந்து கமர்ஷியல் பேப்பரை ரிசீவ் பண்ணி அமௌண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன சா இதில் வந்து என்ன பாசிபிலிட்டினா கம்பெனினால் அதிகப்படியான ஃபண்ட்ஸை வந்து அவங்களால் ரைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதே போல் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸையும் அவங்களால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்லி ஃபினான்ஷியலி சவுண்ட் அண்ட் ஹைலி ரேட்டட் ஃபேர்ம்ஸ் கேன் ரைஸ் மணி த்ரூ கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் ஸோ நான் சொன்னேன் ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி நல்லா வந்து ப்ராஃபிட்டில் போகிற நல்ல டெவலப் ஆன ஒரு நல்ல ஒரு கார்பரேட் கம்பெனினால் மட்டும்தான் கமர்ஷியல் பேப்பரை இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஃபினான்ஷியலி அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஓகேவா ஹைலி ரேட்டட் கம்பெனிஸாக ஆர்கனைசேஷன்ஸாக அவங்க வந்து இருப்பாங்க டாப் லெவல் கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க அவங்களால் மட்டும்தான் இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸை இஷ்யூ பண்ண முடியும் அதன் மூலிமா ஃபண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ண முடியும் மற்ற எல்லா மிடில் லெவல் லோயர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்னால அது வாய்ப்பு கிடையாது நியூ அண்ட் மாட்ரேட்லி ரேட்டட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் நாட் இன் ஏ பொசிஷன் டு ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ் பை திஸ் மெத்தட் இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் மெத்தட் மூலிமா வந்து புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ இல்லை வந்து ஒரு மாட்ரேட்டாக இப்போ வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கும் வந்து த்ரீ ஸ்டார் டூ ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபைவ் ஸ்டார் கம்பெனிஸ் வந்து ஃபண்ட்ஸை ஈஸியாக வந்து கமர்ஷியல் பேப்பர் மூலிமா ரேஸ் பண்ண முடியும் பட் த்ரீ ஸ்டார் டூ ஸ்டார் கம்பெனிஸ் இருக்கிற வந்து இருக்கு மிடில் லெவல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந்த மெத்தடாலஜி கமர்ஷியல் பேப்பர் மூலியமா அவங்க ஃபண்ட்ஸை வந்து ரைஸ் பண்ண முடியாது த சைஸ் ஆஃப் மணி தட் கேன் பி ரைஸ்டு த்ரூ கமர்ஷியல் பேப்பர் ஈஸ் லிமிடெட் டு தி எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டி அவைலபிள் வித் த சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் த ஃபண்ட்ஸ் அட் ஏ பர்டிகுலர் டைம் ஸோ இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் மூலியமா வந்து நான் ஃபண்ட்ஸை வந்து ரைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது எது வரைக்கும் வந்து நான் ரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அந்த டைமில் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து அவங்களால வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபண்ட்ஸை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதற்கான கமர்ஷியல் பேப்பரையும் அவங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ சைஸ் ஆஃப் த மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வரைக்கும் அந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் வந்து நம்ம வந்து லிமிட்டடாக இது பண்ண முடியும்னா லிக்விடிட்டி அவைலபிள் வித் த சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் த ஃபண்ட்ஸ் அட் ஏ பர்டிகுலர் டைம் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் அவங்கக்கிட்ட எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான கமர்ஷியல் பேப்பரை வந்து அவங்க வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அடுத்தது கமர்ஷியல் பேப்பர் இஸ் அண்ட் இம்பர்ஸ்னல் மெத்தட் ஆஃப் ஃபினான்சிங் ஆஸ் சச் இஃப் ஏ ஃபேர்ம் இஸ் நாட் இன் ஏ பொசிஷன் டு ரெடீம் இட்ஸ் பேப்பர் டியூ டு ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் த மெச்சூரிட்டி ஆஃப் ஏ கமர்ஷியல் பேப்பர் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ கமர்ஷியல் பேப்பர் அப்படின்றதே வந்து நம்ம வந்து ஒரு அன்செக்யூர்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஓகேவா இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷனால் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியடுக்குள்ள அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் சப்போஸ் கம்பெனி லாஸ்ட்டில் போயிடுச்சு இல்லை அந்த மெச்சூரிட்டி டைமில் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த கமர்ஷியல் பேப்பரனுடைய மெச்சூரிட்டிய டேட்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கமர்ஷியல் பேப்பரில் லிமிட்டேஷன்ஸாக வந்து சொல்லப்படுது ஓகேவா ஸோ வாட் இஸ் கமர்ஷியல் பேப்பர் மெரிட்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேப்பர் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேப்பர் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ